আসসালামু আলাইকুম আজকে আমাদের টপিক হচ্ছে দ্রবণ তাপ দ্রবণ তাপ বলতে আমরা কি বুঝি দ্রবণ তাপ বলতে বোঝায় যে এক মোল কোন দ্রবকে যথেষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে যদি মেশানো হয় তবে তাপীয় অবস্থার যে পরিবর্তন তাপীয় অবস্থা বলতে তাপ শক্তির যে পরিবর্তন তাকে বলা হয় দ্রবণ তাপ অর্থাৎ কোনো দ্রবকে যখন দ্রাবকে মেশানো হচ্ছে অবশ্যই সেটা ওয়ান মোল দ্রব হতে হবে এবং দ্রাবক হতে হবে যথেষ্ট পরিমাণ তো সেখানে দ্রব মেশার সাথে সাথেই তার মধ্যে একটা তাপ শক্তির চেঞ্জ আসবে এই তাপ শক্তির চেঞ্জটাই হচ্ছে আমাদের দ্রবণ তাপ যেমন ধরো আমি এক মোল দ্রবকে যথেষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে মেশাবো এতে করে তাপ শক্তি মানে তাপীয় অবস্থার যে একটা চেঞ্জ সেটা কিভাবে হয় খেয়াল করো ধরো আমি এবি কে মেশাবো এবি কে মেশাবো পানিতে সেই ক্ষেত্রে যখন এখানে পানিতে যাবে তখন তাপীয় অবস্থার পরিবর্তন বলতে কি বুঝায় সেটা দেখো যে এটা অবশ্যই পানিতে ভাঙবে কি হিসেবে ক্যাটায়ন আর অ্যানায়ন এবং ক্যাটায়ন অ্যানায়ন হিসেবে ভাঙার সাথে সাথে তার সারাউন্ডিংস এর পানির অনু তাকে বেষ্টন করবে যেহেতু পজিটিভ ক্যাটায়ন তার চার থেকে নেগেটিভ তাকে সারাউন্ড করবে পানির নেগেটিভ এন্ড আর যেটা নাকি নেগেটিভ তার চতুর্দিকে পানির পজিটিভ এন্ড তাকে সারাউন্ড করবে তাহলে এই যে সেপারেশন এই যে ক্যাটায়ন অ্যানায়ন ভেঙে গেল এইটা ভাঙতে নিশ্চয়ই শক্তির প্রয়োজন এখানে শক্তি শোষিত হয়ে এটা ভাঙে আবার এমনও হতে পারে যে পানির সাথে তার বন্ধন হয়ে শক্তি উৎপন্ন হতে পারে তো এখানে দুইটা সম্ভাবনা তাপ শক্তি শোষণটা বেশি হতে পারে অথবা ভাঙার পর পানির সাথে বন্ধনও শক্তি উৎপন্ন হতে পারে অর্থাৎ আমি বলতে পারি যে কোনো দ্রবকে যখন দ্রাবকে মিশানো হবে তাপ শক্তির একটা চেঞ্জ এবং সেখানে খেয়াল রাখতে হবে তাপ শক্তির চেষ্টা অবশ্যই ওয়ান মোলের জন্য হইতে হবে এবং যথেষ্ট পরিমাণ দ্রাবকে হতে হবে তাহলে তাকে বলা হয় দ্রবণ তাপ আচ্ছা এখন যথেষ্ট পরিমাণ দ্রাবক এই কথাটা আমি একটু এক্সপ্লেন করি যেমন ধরো কথার কথা আমি এখানে ওয়ান মোল অক্সেলিক এসিড আমি এখানে ওয়ান মোল হাইড্রেটেড অক্সেলিক এসিড পানিযুক্ত অক্সেলিক এসিড ওয়ান মোল এটা পানিতে দ্রবীভূত করব द्रवीभूत कर द्रवीभूत कर पंचाश ग्राम के তাহলে তো এখানে একটা অবশ্যই এই পরিমাণ পঞ্চাশ গ্রাম এই পরিমাণকে দ্রবীভূত করতে ধরো তাপমাত্রা চেঞ্জ হবে তাপ শক্তি এখানে শোষণ হলে তাপ কমে যাবে এখান থেকে ধরো এখানে চলে আসলো ধরো এখানে চাপ তাপমাত্রা চেঞ্জ টি ওয়ান ধরলাম আমি তার মধ্যে আরও যদি দশ এম এল পানি দিই পঞ্চাশ এম এল এর মধ্যে যে আরো দশ এম এল পানি দিই টোটাল এখন সিক্সটি এম তাহলে পঞ্চাশ গ্রামের সাথে আরো দশ গ্রাম দ্রবীভূত হবে द्रवीभूत हो गई द्रवीभूत हो गए छब्बीस ग्राम দেখো ফাইনালি একটা চেঞ্জ আসছে এইখানে ধরো তাপমাত্রা চেঞ্জ আসছে এরপরে একশো ছাব্বিশ গ্রাম পুরোপুরি দ্রবীভূত হয়ে যাওয়ার পর যতই তুমি পানি দাও আর কোনো চেঞ্জ হবে না কারণ কি কারণ যতটুকু অক্সিলে গেছি একশো ছাব্বিশ গ্রাম তুমি মিশিলা পুরোটাই দ্রবীভূত হয়ে গেছে যতক্ষণ দ্রবীভূত হয় নাই পঞ্চাশ গ্রাম প্রথমে পরে আরও দশ গ্রাম বাড়ে আরও দশ গ্রাম আরও ষাট গ্রাম বাড়ে আরও ছয় গ্রাম যতক্ষণ অক্সিলিক এসিড পুরোপুরি দ্রবীভূত হয় নাই ততক্ষণ পানি অ্যাড করার সাথে সাথে তাপমাত্রাও চেঞ্জ হচ্ছিল এবং একটা সময় গিয়ে যখন সমস্ত অক্সিলিক এসিড দ্রবীভূত হয়ে গেল এরপরে কিন্তু এখানে অদ্রবীভূত অবস্থায় আর কোনো অক্সিলিক এসিড নাই এখন তুমি যতই পানি ভালো পানি বাড়বে কিন্তু তাপমাত্রার চেঞ্জ আসবে না তো ওটাই হচ্ছে কি দ্রবণ তাপমাত্রা তো এই ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে 
দ্রবণ তাপের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ দ্রবণ লাগবে তুমি যদি 126 গ্রামের জন্য যদি 100 গ্রাম পানিও নাও 100 এমএল পানিও নাও তাহলে তো 26 গ্রাম বাকি থাকবে তাহলে তো পরিপূর্ণ এক মোল দ্রবীভূত হচ্ছে না তার মানে এক মোল পরিপূর্ণ দ্রবীভূত হওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ পানি আমাকে লাগবে তো সেইখানে পানি যদি বেশি লাগে তাতে যদি বেশি দেই সেখানে তো তাপমাত্রা চেঞ্জ হচ্ছে না সো বেশি দিলে সমস্যা নাই এইজন্য এখানে কি লাগা যথেষ্ট পরিমাণ দ্রবণ আচ্ছা এখন এইখানে যেটা হতে পারে সেটা হলো তাপমাত্রা চেঞ্জ দুই ভাবে হতে পারে একটা হলো পজিটিভ আর একটা হলো নেগেটিভ এনথালপি চেঞ্জ সলিউশন যেটা দ্রবণ তাপ এটা দুইটা হতে পারে একটা হলো পজিটিভ আর একটা হলো নেগেটিভ যখন শুধুমাত্র এখানে এটা আয়নিত হবে শুধু ভাঙবে ভাঙতে শক্তি শোষিত হয় সেটা শুধুমাত্র পজিটিভকে নির্দেশ করে কিন্তু যদি এমন হয় যে কপার সালফেট আমি নিলাম সলিড এটা যখন পানিতে দেব পানিতে দিলে ব্লু ফিউশন তৈরি করে পাঁচনো পানিকে ধরে অ্যাকোয়াস এই কপার সালফেট পানিকে ধরে ফেলে পানি পানির কোনোর সাথে তার বন্ধন হয় বন্ধন হলে এই পানি যেটা অ্যাকোয়াস লিখলাম এইচ টু ও এই পানির সাথে কপার সালফেটে যখন একটা বন্ধন হয় তখন যুক্ত হয় আর আমরা জানি বন্ধন যুক্ত হওয়া হচ্ছে শক্তি উৎপন্ন করা তখন এটাকে বিক্রিয়া নির্দেশ করে অতএব এখানে কিন্তু শক্তি উৎপন্ন হবে মানে কি নেগেটিভ যখন অনার্ধ অনার্ধ কোনো লবণ যেখানে পানি নাই সেটা যদি পানির সাথে বিক্রিয়া করে যুক্ত হয় পানি এখানে যুক্ত হয় হাইড্রেটেড হয় তখন কি হবে নেগেটিভ এটা বিক্রিয়া নির্দেশ করতেছে আর যেটা পজিটিভ হয় তার মানে এখানে কোনো বিক্রিয়া হয় নাই শুধুমাত্র ক্যাটার ক্যানন ভেঙে যায় আর কিছুই তো এইগুলো আমার দ্রবণ তাপের ব্যাপারটা এখন তারপর আমরা এখানে এটার সাথে রিলেটেড টপিক হচ্ছে এই অক্সেলিক অ্যাসিডের দ্রবণ তাপ আমরা নির্ণয় করব এটা আমাদের প্র্যাকটিক্যালও যেমন আসে আবার থিরুতে আসে আমি একটু এটা এখন দেখাচ্ছি যে কিভাবে এটা দ্রবণ দ্রবণ তাপ আমরা নির্ণয় করব সেবার দেখো আমরা অক্সেলিক অ্যাসিডের দ্রবণ তাপ নির্ণয় করব সো এটা কিভাবে করব যদি এমন হয় যে আমি এখানে অক্সেলিক অ্যাসিড নিলাম নিয়ে পানিতে জাস্ট দিলাম দেওয়ার পর থার্ম এটা সেট করলাম দেখলাম কতটুকু তাপ শক্তি শোষিত হয় বা তাপমাত্রা কতটুকু নিচে নাম তাহলে ধরো কথার কথা রুম টেম্পারেচার পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস হঠাৎ করে এটা হয়ে গেল আঠারো ডিফারেন্স কত সাত আসলে যেটা বের করলাম এটা কিন্তু দ্রবণ তাপ নয় আমরা কিন্তু বের করলাম তাপমাত্রা কারণ থার্মোমিটার দিয়ে আমরা কিন্তু কখনো তাপ শক্তি পাই না আমরা পাই তাপমাত্রার পরিবর্তন এই যে তাপের যে ফলটা পরিবর্তনের ফলটা সেটা আমরা পাই কিন্তু তাপ শক্তি তো আমরা পাই না শক্তি তো একটা কিলো জুল বা জুল বা ক্যালোরি আমরা এখানে তাপ শক্তির পরিবর্তন পাচ্ছি না আমরা তাপ মাত্রার পরিবর্তন পাচ্ছি সো অনেকেই ভুলটা করবে যে আমরা দ্রবণ তাপ নির্ণয় করব তো দ্রবণ তাপ নির্ণয় করবো কি দিয়ে থার্মোমিটার দিয়ে আসলে থার্মোমিটার দিয়ে কখনো তাপ শক্তি নির্ণয় করা যাবে না তাহলে কিভাবে আমি দ্রবণ তাপ নির্ণয় করবো টেকনিকটা কি হবে সো এখানে স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে ক্যালোরি নীতির পদ্ধতি ক্যালোরি হচ্ছে তাপ শক্তির একক নীতি মানি পরিমাণ তো ক্যালোরি মিটার আমার একটা যন্ত্র যেটার সাহায্যে আমরা পানির আপেক্ষিক তাপকে কাজে লাগিয়ে একটা সিস্টেমের মাধ্যমে এই তাপ শক্তির পরিবর্তনকে বের করতে পারি যেমন ধরো আমরা জানি পানির আপেক্ষিক তাপ হত এস ফোর পয়েন্ট টু কিলোজুন পার মোল সো এই ক্ষেত্রে পানির আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞা কি এক কেজি পানির তাপমাত্রা যদি এক ডিগ্রি বাড়ানো হয় বা কমানো হয় মানে পরিবর্তন হয় তাহলে এই পরিমাণ শক্তি শোষিত হবে বা নির্গত হবে যদি আমি শক্তি বাড়াই তাহলে এটা শোষিত হবে আর যদি এখান থেকে শক্তি বের করে নিই তাহলে এটা নির্গত হবে সো আপেক্ষিক তাপের সংজ্ঞা অনুযায়ী আমরা জানি এক কেজি পানির তাপমাত্রা এক ডিগ্রি পরিবর্তনে এতটুকু শক্তি কি হবে পরিবর্তন হবে তাহলে আমি তাপমাত্রার পার্থক্যটা খেয়াল করো এখানে থারো মিটারের কাজ থাকে থারো মিটার দিয়ে আমি কি কাজ করবো দেখবো তাপমাত্রার পরিবর্তন কতটুকু হয় তো এক ডিগ্রি পরিবর্তনে এতটুকু শক্তি কি হয় পানি মধ্যে পরিবর্তন হয় তাহলে কতটুকু তাপমাত্রা চেঞ্জ হচ্ছে এখানে সেভেন ডিগ্রি সাত ডিগ্রি তাহলে খেয়াল করে দেখো যে পানি মধ্যে আমি যদি অক্সেলিক অ্যাসিডকে দেই ধরো আমি পানির মধ্যে একটা পাথর নিলাম পানি এখানে অক্সেলিক অ্যাসিড এখানে দিলাম সো পানি স্বাভাবিকভাবে এই শক্তিটা হারায় তো অক্সেলিক অ্যাসিড কি করবে অক্সেলিক অ্যাসিড পানিতে যে 
पानी होते तार सराउंडिंग से बच्चों ऑब्जर्व किया सी और तार सराउंडिंग होते पानी तो ऑब्जर्व किया सी ताप पानी थे के ताप शक्ति की कोड में शोषण कोड में आप जोर कोड में तो तोहन की अगर पानी तार ताप मात्रा हारा बे ताप शक्ति हारा बे ताप मात्रा को में जावे ताप भारी प्रोक्रिया तो पानी कोतरुक ताप आर एक शुद्धि ना जब पानी हारा बे एक शुद्धि ना निभे के ऑब्वियली के सिद्ध निभे तो ए थ्री जो भी काजल लगाई पानी आपके खिता शे एक के जी थे के एक डिग्री पूरी मर्तो ने ऐसे तो शुद्धि हारा बे एक शुद्धि ना क्या निभे ऑब्वियली के सिद्ध निभे तालु तो हम बेड कोटे पारी जे शाब्द डिग्री जो ना बहुत � हम लोग जो भी ऑक्सीलिक एसिड एक मोल नहीं, शेड वाले बेशी हो जाए, सो वन टू मोर ऑक्सीलिक एसिड के भार हम लोग देख सकते हैं आगे, कौतुक जिधर हाइड्रेटेड पानी जुटता, 126 ग्राम, तो ऐतो हिसाब ना करे, हम लोग जो शॉर्ट करे आगे, हिसाब भी शुमिल आते, हम लोग वन बाय टेन मोल, और तो पॉइंट वन मोल जो भी � तार जगह पॉइंट वन मोल में, शेष क्षेत्र में बारह दशमिक छः ग्राम है। तो इचा अपना काजल लगा वो, पौरुषुति ते इचा ड्रॉपन तब नीम में कोडे, पौरुषुति ते अपना दोष दे गुन कोडे थे। इचा कतुल शुक्ति ग्रहण कर ताशुत दोष गुन कोडे दिले हिस्सा पचोले आज। तय अपना एक्टिजी पानी अपना जाने को तो एक ह तो दस बार के राइट पर तालु कौन तो है? एक्शन ग्राम और तब इधर ही तो पॉइंट वन केजी एक केजी के दस दस भाग के लिए कौन तो है? पॉइंट वन केजी और तब एक हजार ग्राम के दस दस भाग के लिए है एक्शन ग्राम तो अब हम इधर हिसाब कर देंगे एक केजी पानी तापमात्रा जो दी एक डिग्री को में जाए तो एथिलिक शक्ति हारा तले जो एक दूसरे को मात्र पानी जोड़ना, पानी जोड़ना एक सौ ग्राम पानी एक डिग्री जोड़ना ऐतरुक शक्ति हारा में पॉइंट फोर टू। अच्छा आम जो दी एक सौ ग्राम में मध्य एम उन एक तर मिक्सचर बनाई, एम उन एक तर द्रवण बनाई, जेका ने धरो इखने इखना एक सौ ग्राम भावे कि तो एक सौ ग्राम में मध्य बारह � आर तल 87.4 ग्राम होते हैं कि पानी तले टोटल को तो है एक्शन है और तल आप इसे हिसाब करें देखिए क्या ले 87.4 ग्राम पानी जो दिन ही मेधा एक सिलेंडर दे हिसाब करें और ताशन दे बारह दशमी छोए ग्राम दे जो करें टोटल मिले को तो है एक्शन ग्राम सो एका शुद्ध एक्शन ग्राम पानी एका शुद्ध एक्शन किंतु आमी जो भी ये एक्शन ग्राम टा शुद्ध पानी में क्या ऑक्सीलेट ये सिर्फ शॉय एक्शन ग्राम वाला है ताहले देख बो तापमात्रा पार्थक को कोतो है थार्मोमीटर इन्हें धुर बैठता इन्हें थार्मोमीटर धुर बो थार्मोमीटर धुरे देख बो जे इखना आपने जो हिस्सा टा तू शुंदर करे देखाई इबाबी � प्राथमिक तापमात्रा प्राथमिक तापमात्रा T1 धरला 25 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा प्राथमिक जोखन पानी चिलो मेजरिंग सिलेंडर के में पे 87.4 ग्राम हम लोग धोरे मिला में है ना 1 ग्राम मानी होती है 1 मल और तब 87.4 ग्राम मानी होती है 87.4 मल सो प्राथमिक अवस्था है पानी तापमात्रा 25 डिग्री सेल्सियस चिलो जितो ते ऐतो तुम पानी चिलो। एक पड़े, आमे एक थारों में सेट कर बैठा ने, एक थारों में सेट करे दिला, सेट करार पौर, हिशाब करे, बारह दशमी छोए ग्राम ऑक्सीलेट किसी आमे एक ने खाने ढेर दिल। जोन बारह दशमी छोए ग्राम खाने दिवो, शाते शाते एक बारह दशमी छोए ग्राम पानी थे के ताप की शोषण करे निवे, जोन पानी फाइनल जे तापमात्रा शेखर जो दी T2 है 800 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा तो ल तापमात्रा पार्थो को इटका मिल दिया थीटा उल्लिखित पारी को तो 7 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा 
सो एक ही एक शो ग्राम एक ही एक शो ग्राम दूसरों तो पानी रखो ताहले एक दिन दिन पौनी बढ़तो में 0.42 शक्ति किलो जूल शक्ति चेंज हुआ पानी जो दी एक दिन जगह 0.1 किजी नहीं 0.1 किजी मानी कि एक शो ग्राम शुद्ध पानी ते आतुरिक शक्ति किंतु जो दिया मी 0.1 किजी एमोन का ग्रामन बनाए जगह 87.4 ग्राम होते पानी और बाकी 12 তাহলে এটাও কিন্তু 0.1 কেজি এটাও 0.1 কেজি সো শুধু পানির ক্ষেত্রে এতটুক চেঞ্জ হয় শক্তি যেহেতু 1 কেজির জন্য 1 ডিগ্রি পরিবর্তনে পানি আপনি কিন্তু এতটুক শক্তি হারায় তাহলে 0.1 কেজির জন্য তো এটাই হবে কিন্তু সেটা যদি 0.1 কেজির মধ্যে যদি পুরোটাই পানি পুরোটাই পানি না হয় যদি অক্সালিক অ্যাসিড হয় তাহলে কি 1 ডিগ্রি চেঞ্জ হবে না সেখানে অক্সালিক সেটা আমি দেখব কিভাবে ধরো আমি উত্তর দিয়ে যদি করে ফেলি এইভাবে যে তাহলে প্রত্যেক পয়েন্ট 1 কে দিয়ে যেটা দেখ অক্সালিক অ্যাসিড সহ এটা হলো শুধু পানি আর এটা হলো অক্সালিক অ্যাসিড সহ তাহলে তাহলে দেখব 1 ডিগ্রি না সেটা 60 ডিগ্রি কমে যাবে এই যে আমরা দেখলাম কত ডিগ্রি এই দুটার পার্থক্য 7 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাহলে এটা কি হবে 4.2 in কিলো জুল সো এটা হচ্ছে আমাদের অক্সালিক অ্যাসিড সহজে তাপ শক্তির পরিবর্তন সেটা হলো এটা কত ডিগ্রি 7 ডিগ্রির জন্য তাহলে এই গৃহীত শক্তি যেটা আমি এখানে লিখতে পারি ডেল এইচ সমান সমান দেখো 4.2 হচ্ছে আপনি কি তাপ এস এটা 0.1 কেজি 0.1 কেজি হচ্ছে ভর এম আর তাপমাত্রার পার্থক্য কত 7 ডিগ্রি সো এটা কি ডেল থিটা সো ডেল থিটা তাহলে তাপ শক্তির চেঞ্জ আমি বের করে ফেললাম আমার এখানে মূল কিওয়ার্ডটা কি ছিল আমরা যেহেতু থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রার পার্থক্য বের করতে পারি যে এটা বের করতে পারি থার্মোমিটার দিয়ে কিন্তু আমাদের সূত্রটা কি পানি এক কেজি পানির 1 ডিগ্রি জন্য এতটুকু শক্তি কি হয় শোষিত হয় সো এইটাই আমি পানি থেকে নিয়ে নিলাম তত্ত্বটা কতটুকু শক্তি হারায় তাহলে এক কেজি থেকে 0.1 কেজি নিলে এতটুকু হবে আর সেই 0.1 কেজির মধ্যে যদি অক্সালিক অ্যাসিড থাকে সেটার জন্য তাপমাত্রার পার্থক্য হলো সেই শক্তির মানটা এইভাবে আমি পেয়ে যাব আচ্ছা তাহলে খেয়াল করে দেখো সেটা কি ছিল 12.6 গ্রামের জন্য মানে কি 0.1 মোলের জন্য কিন্তু দ্রবণ তাপের সংজ্ঞা কি দ্রবণ তাপের সংজ্ঞা হচ্ছে 1 মোলের জন্য তাহলে এটা যদি আমি 10 দিয়ে গুণ দিই অর্থাৎ এই মানটা শুধু আমি 10 দিয়ে যদি গুণ করে দিই তাহলে আমি কি পাবো 1 মোলের হিসাব পেয়ে গেলাম সেইভাবে আমরা অক্সিজেন গ্যাসের দ্রবণ তাপ নির্ণয় করতে পারি